దేవుని నామానికి మాయం కలుగును కాక ప్రార్థనా శక్తి అనే టీవీ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న విశ్వాసులందరికీ ప్రభు క్రీస్తు నామమున మీకు శుభములు తెలియపరచుకుంటున్నా గడిచిన దినాలంతా మనల్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడుతూ శ్రమలు బాధలు ఇబ్బందులు ఇరుకులు కష్టాలు వేదనలు ఇంట్లో నెమ్మది లేకపోవడము అన్ని జరుగుతున్నా కూడా దేవుడు మనల్ని కాపాడుతున్నాడు అందుకే ప్రతినిత్యము స్తోత్రమయా నీకు వందనమయా నీకే స్తోత్రాలయ్యా మమ్మల్ని కాపాడుతున్నవయా నీకు వందనాలయ్యా మమ్మల్ని కరుణిస్తున్నవయా నీకు వందనాలయ్యా మా జీవితాల్లో అపజయాలు కలిగినా నువ్వు మాకు తోడుగా ఉండి అపజయంలో నుండి మాకు జయాన్ని ఇస్తున్న గొప్ప దేవుడు అయ్యా నీకు స్తోత్రమయ్యా నీకు స్తోత్రమయ్యా అని మనం ప్రతినిత్యము దేవునికి స్థుతి చెల్లించాలి కృతజ్ఞత భావం కలిగి ఉండాలి అందుకే అన్నాడు పది మంది కుష్ఠరోగులు శుద్ధులయ్యారు కదా మిగిలిన తొమ్మండుగురు ఎక్కడా అన్నాడు అంటే మనము ప్రతి ఆ ఒక్కడే వచ్చి కుష్ఠ పది మంది శుద్ధులయ్యారు కానీ ఆ పది మంది రాలేదు ఒక్కడే వచ్చాడు యాజకునికి కనపరచుకోమంటే ఒక్కడే వచ్చి యాజకునికి కనపరచుకున్నాడు నా ప్రిబిడ్డ అట్లా కృతజ్ఞత భావం లేకుంటే ఉన్నవేమో మిగిలిన తొమ్మండుగురు ఎక్కడా అనే వాటిలో నువ్వున్నవేమో ఒకసారి ఆలోచన చేసుకో ప్రభు ఈ దినాన్ని మనకిచ్చాడు అందుని బట్టి స్తోత్రాలు వేతనలు ఉన్నాయి అనారోగ్యం ఉన్నది హాస్పిటల్లో ఉన్నావు లెవ లేకుండా ఉన్నావు అయినప్పటికీ దేవుడు నీకు సదుపాయాలు అనుగ్రహించి ఆయన కృప చెప్తున్నాడు అందుని బట్టి దేవా నీకు వందనాలయ్యా నీకు వందనాలయ్యా నీ కృతజ్ఞత స్థుతి చెల్లిస్తున్నామయ్యా మా శ్రమలో మా బాధల్లో మా ఇబ్బందుల్లో మాకు తోడుగా ఉన్నావయ్యా అని నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవునికి మొరపెడతావో నా ప్రిబిడ్డ దేవుని పట్ల అద్భుతాలు జరిగిస్తాడు భయపడవద్దు చింతపడవద్దు దేని కూర్చి మీరు చింతపడవద్దు మీ పనుల భారం అంతా నా మీద వేయి నేను నీకు సహాయం చేస్తాను అంటున్నాను ఇంత గొప్ప దేవుడండి మనతో ఉన్న దేవుడు మనల్ని నడిపించే దేవుడు మన బాధలు మన ఇబ్బందులు మన కష్టాలు తొలగించే దేవుడు అద్భుతాలు చేయవాడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు అందుకే ప్రతినిత్యం దేవానికి వందనాలు దేవానికి స్తోత్రమయ్యా కృప చూపు వాడా నీకు స్తోత్రాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించి వాడా నీకు స్తోత్రాలని ప్రతినిత్యం మనం ప్రార్థన చేసుకోవాలి ప్రార్థన చేసుకుందాం దయగల తండ్రి ప్రేమ కలిగిన ఆయన గొప్ప దేవుడు అయ్యా మాతో ఉండి మమ్మల్ని నడిపించే దేవుడు అయ్యా నాయన మా మనస్సును మా తలంపులను సమస్తాన్ని నీ ఆధీనంలో ఉంచుకోండి అయ్యా మాట వల్ల తలంపు వల్ల క్రియలు చేసిన మా సమస్తమైన పాపాలు క్షమించండి అయ్యా నీకు మహిం తెచ్చి బిడ్డలుగా ఈ లోకంలో జీవించడానికి నేర్పించండి మాలో ఉన్న పగ ద్వేషము ఈర్ష కక్ష ఇవన్నీ నీ నీతిని నెరవేర్చదయ్యా నీకు మహిం తెచ్చి బిడ్డలుగా మేము బ్రతకాలని నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావయ్యా నీతిమంతులుగా ఉండాలని నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావయ్యా అపిత్రులుగా ఉండడానికి అపరిశుద్ధులుగా ఉండడానికి మీరు ఇష్టపడతలేరయ్యా అయ్యా పౌలు భక్తుడు అంటున్నాడు నేను క్రీస్తు పోలి నడుచుకుంటున్నాను మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోండి అని అవును ప్రభా మేము నిన్ను పోలి నడుచుకోవడానికి నీలో ఉన్న మంచి లక్షణాలన్నీ మాకు మేము అవలంబించడానికి బలపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాం నాయన మాలో నీకు ఏమైనా కార్యాలు ఏమైతే ఉన్నవో పాపము పగ ద్వేషము ఈర్ష కక్ష వ్యభిచారము దొంగతనము మోసము ఇవన్నీ మాలో ఉన్న దుష్ట శక్తులు బావు ఇట్లా అన్నిటిలోంచి మాకు విడుదల కలిగించేసి నెమ్మది శాంతి సమాధానం మాకు అనుగ్రహించండి బాబు మీరు అనుగ్రహిస్తున్నందుకే మీకు వందనాలు అయ్యా మీరు కాపాడుతున్నందుకే మీకు వందనాలు వేదనతో ఈ టీవీ దగ్గరికి వచ్చిన ప్రతి బిడ్డని బలపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాం నాయన నాయన కనికరించండి అయ్యా ఇగో బలహీన రాలని బాబు నీ బలముతో నింపి శక్తిహీన రాలని నిశ్శక్తితో నింపి ఏం మాట్లాడాలో ఏం మాట్లాడకూడదో తెలియని నాకు నీ ఆత్మ ద్వారా మాట్లాడి ప్రభా నీ సిలువ చాటుకు మరుగుపరిచి మీరు మహిం పొందుకునమని ఏ సతి పరిశుద్ధ నామమును బట్టి అడుగుచున్నాను తండ్రి అమ్మే అమ్మే దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించును కాక మరొకసారి దేవుని వాక్యాన్ని మీ ముందట పంచుకోవడానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఈ ఆయుష్ కొరకు ఆరోగ్యం కొరకు ఆ దేవాతి దేవునికి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ఎప్పుడు చూసినా శరీరానికి బాధ మానసికంగా ఎన్నో తొందరలు కలిగినప్పటికీ వాటి అన్నిటిలో నుంచి విడిపించగల గొప్ప సమర్థుడు నాతో ఉన్నాడు నన్ను నడిపిస్తాడు నా కార్యాలు జరిగిస్తాడనే విశ్వాసంతో నేను బలపడుతూ మిమ్మల్ని ఈ వాక్యం ద్వారా బలపెట్టాలని ఇష్టపడుతున్నాను 
మరి ఇటీవీ కార్యక్రమమును స్పాన్సర్ చేస్తున్న కుటుంబాన్ని దీవించి దేవుడు ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటున్నాను మీరు కూడా అనేక మంది బలపడుతున్నారు ఈ వాక్యం ద్వారా అమ్మ ఎంతో బలపడుతున్నామమ్మ ఎన్నో మా పట్ల అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి అని చెప్తున్నారు మరి ఇతరులకు కూడా ఈ వాక్యం ద్వారా వాళ్ళు కూడా బలపడాలి కదా తప్పకుండా మీరు బలపెడితే ఇతరులు వాళ్ళు కూడా బలపడతారు కాబట్టి తప్పకుండా మర్చిపోకుండా మరి దేవుడు మీ పట్ల చేసిన ఆశ్చర్య కార్యాలను బట్టి ఆయనకు నేనేమి చెల్లింతును అన్నప్పుడు మరి మీరు ఏం చెల్లించాలనుకుంటున్నారు దేవుని కార్యం కొరకు దేవుని యొక్క కార్యక్రమంలో మీరు కూడా బాలి పాలి భాగస్తులుగా ఉండాలనుకుంటే తప్పకుండా ఎపిసోడ్ని బలపరచండి దేవుడు మీ పట్ల కూడా అనేక అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు నమ్ముట నీ వలనైతే నమ్మడానికి సమస్తము సాధ్యమన్నాడు వాటి నమ్మి విశ్వాసంతో మీరు సహాయం చేయండి దేవుడు మీ పట్ల అనేక అద్భుతాలు జరిగిస్తాడు ఈ దినాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకున్నది మరి యోగ గ్రంథము పదకొండవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన నుంచి ఇరవై వరకు మనం చదువుకుందాము నీవు నీ మనసును తిన్నగా నిలిపిని ఎడలా నీ చేతులు ఆయన వైపు చాపిని ఎడలా పాపము నీ చేతిలో నుండి చూచి నీవు దాన్ని విడిచిని ఎడలా నీ గుడారంలో నుండి దుర్మార్గతను నీ కొట్టివేసిన ఎడలా నిశ్చయంగా నిర్దోషివై నీవు సంతోషించదు మనకి జీవితాల్లో సంతోషం కావాలి అని అంటే మనం ఏం చేయాలట మన మనసుని తిన్నగా ఆయన వైపుకి నిలపాలి నీ చేతులు ఆయన వైపుకు చాపాలి పాపం నీ చేతుల నుండి చూచి నువ్వు దాన్ని విడిచిన ఎడలా విడిచిన ఎడలా చాపిల ఎడలా నిలిపిన ఎడలా అన్ని ఎడలా నిలిపిన ఎడలా చాపిన ఎడలా విడిచిన ఎడలా కొట్టివేసిన ఎడలా నీ గుడారములో నుండి దుర్మార్గతను నువ్వు కొట్టివేసిన ఎడలా నువ్వు ఆనందిస్తావు అంట సంతోషిస్తావు నిశ్చయంగా నిర్దోషివై నువ్వు సంతోషించదు అక్కడ కొన్ని ఇవన్నీ చేస్తే అక్కడ ఏడు దేవుడు మనకి ఇస్తానంటున్నాడు ఏడు వాగ్దానాలు ఇస్తున్నాడు ఏమనంటే నిశ్చయంగా నిర్దోషివై నువ్వు సంతోషించదు మొదటిది నిర్భయుడువై నీవు స్థిరపడి ఉందువు నిశ్చయంగా నీ దుర్దర్శను నీవు మర్చదవు దాటిపోయిన పారు నీటిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లు నీవు దాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నదు అప్పుడు నీ బ్రతుకు మధ్యాహ్న కాల తేజస్సు కంటే అధికముగా ప్రకాశించను నీ జీవితాన్ని ప్రకాశింపచేస్తాను అంటున్నాడు అధికముగా చీకటి కమ్మినను అది అరుణోదయం వలె కాంతిగా ఉంటుందట చూసారా ఎంత మంచి వాగ్దానాల చూడండి ఇవన్నీ నువ్వు చేసిన ఎడలా మనం ఇవన్నీ చేస్తేనే అవన్నీ ఇస్తానంటున్నాడు చేయకపోతే ఇయ్యాడు ఇంకా మన జీవితాల్లో పాపం ఇంకా అట్లనే ఉండి ఆయన వైపుకు మనం మనసు ఎత్తకుండా ఆయన వైపు చేతులు ఎత్తకుండా మన దుర్మార్గత మన కుటుంబంలో మన గుడారంలో ఉన్న దుర్మార్గత నువ్వు తీసివేయకుండా ఉన్న ఎడలా అవి ఏమి జరగవు కానీ తీసివేసిన ఎడలా అన్నాడు కాబట్టి ఇంకేమంటున్నాడు అంటే నమ్మకమునకు ఆస్పాదం కలుగును గనుక నువ్వు ధైర్యంగా ఉంటావు మనం ధైర్యంగా ఉంటామట ఇంకా నీ ఇంటి నువ్వు పరిశోధించి సురక్షితంగా పండుకొనదు ఎవరి భయం లేకుండా నువ్వు పండుకొందువు అనేకులు నీతో విన్నపములు చేసేదరు హాలే లూయా హాలే లూయా ఎన్ని మేలు ఇస్తాడంట చూడండి అందుకని నీవు నీ మనసును తిన్నగా నిలిపిన ఎడలా మనకు తెలుసు పోయిన వారు మటు పోయిన వారు అంతా మనసు గురించి ధ్యానం చేసుకున్నాం డబ్బు పైన లోతు భార్య లోకం పైన అననీయ సప్పేరాలు డబ్బు పైన గెహజి డబ్బు పైన మరి ఇట్లాంటివన్నీ మనసు గర్వించి చేసిన ఎంత ఉజ్జి ఇవన్నీ మనం ధ్యానం చేసుకుంటూ వచ్చినాం కానీ మన మనస్సుని ఆయనపై నిలిపిన ఎడలా అన్నాడు కాబట్టి ఆయన వైపు నిలపాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు మనం ఎవరి వైపుకు నిలుపుతున్నాం మన మనస్సుని ఇది నన్ను ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఓ సండే స్కూల్ టీచర్ చెప్పిందంట ధన్వంతుని లాజర్ కథ చెప్పింది మనకు తెలుసు ధన్వంతుడు లాజరు లాజర్ కురుపులతో ఉండి ఆ ధనవంతుని బల్ల కింద పడిన మొక్కలు ఏరుకుంటూ సంతోషంగా ఉన్నాడట ధనవంతుడు చాలా గొప్పగా ఉన్నాడు ఆయన తిన్న టేబుల్ మీద పడి అన్ని తిన్నాడు కానీ ఒక రోజుని మరి లాజర్ పరలోకానికి వెళ్ళడము ధనవంతుడు నరకాగ్నిలో ఉండడము ఇవి చూసిన తర్వాత సండే స్కూల్ టీచర్ చెప్పిందంట ఓ బిడ్డలారా మీరు ఎవరిలాగా ఉండాలనుకుంటున్నారు అని అడిగిందంట ధనవంతుడిలాగా ఉండాలా లేకపోతే లాజర్లాగా ఉండాలనుకుంటున్నారా అని అడిగిందంట టీచర్ టీచర్ ఆ సండే స్కూల్ పిల్లల్ని 
అయితే అందరూ అనుకున్నారట కొంతమంది నేను ధనవంతుల్లాగా ఉండాలనుకున్నారట కొంతమంది అనుకున్నారట అబ్బాబా లాజర్ అంటే ఈ లోకంలో అన్ని కష్టాలు బాధలు శ్రమలు అన్నీ అనుభవించాలి కాబట్టి ఈ లోకంలో ధనవంతుల్లాగా ఉండాలి మనం అని ఒక లేచి చెప్పాడంట నేను ధనవంతుల్లాగా ఉండాలనుకుంటాను టీచర్ అన్నాడట ఇంకొక పిల్లోడు లేచాడంట నేను లాజర్లాగా ఈ లోకంలో ఉండాలనిపిస్తలేదు కానీ పరలోకంలో లాజర్లాగా ఉండాలనిపిస్తున్నది అన్నట్టు ఇంకొక పిల్లోడు లేచి ఏం చెప్పాడంటే టీచర్ అని లేపి చెప్తే ఏంటి చెప్పినానా అన్నడితే ఆ టీచర్ తన్నాడంట టీచర్ టీచర్ ఈ లోకంలో నేను ధనవంతుడిగా ఉండాలి కార్లు కావాలి బిల్డింగ్లు కావాలి నాకు ఈ లోకం అంతా కావాలి సంతోషంగా పెద్దగా నేను గొప్ప ఇంజనీర్ని గొప్ప డాక్టర్ని ఏ అవ్వాలో గొప్పవాడిగా అయిపోవాలని నాకు ఉంది టీచర్ అని అని మళ్ళీ ఇంకోటి చెప్పాడంట ఈ లోకంలో నేను ధనవంతుడిగా ఉండాలి పరలోకంలో లాజర్గా ఉండాలని ఇష్టపడుతున్నాను ఎందుకంటే లాజర్ ఈ లోకంలో అంతా మంచిగా లేడు కదా టీచర్ అందుకని ఈ మంచిగా లేనిది వద్దు మనకి నాకు వద్దు ధనవంతుడిగా కావాలి పరలోకంలో లాజర్గా కావాలని అది సాధ్యమా నా ప్రిమిడ మనం అదే కోరుకుంటున్నాము ఈ లోక కష్టాలు బాధలు శ్రమలు ఇవన్నీ వచ్చినా మనకు అవి ఇష్టం ఉంటలేవు ఈ లోకంలో ధనము వ్యామోహము పాపము అక్రమము అన్యాయము వ్యభిచారము ఎవరిని దోసుకుందామా ఎవరి మీద సాడీలు చెప్దామా ఎవరి కొంపలు విడదీద్దామా ఇదే ధ్యాస మీద మన బ్రతుకు నడిచిపోతున్నది అది దేనికి కారణం అంటే ధనవంతుడు నరకంలో ఉండి అడుగుతున్నాడు ఒక్క చిట్టిని వేలుతో నీళ్ళు చుక్కబోయమని అడుగుతున్నాడు ఇంకా నా సహోదరులు ఇంకా లోకంలో ఉన్నారు నేను ఒక్కసారి ఇల్లు వస్తా వాళ్ళకి చెప్తానంటున్నాడు చూసారా మనం అలాగే అనుకుంటున్నాం కానీ మనకి ఆ జీవితం వద్దు ఈ లోకంలో శ్రమలు బాధలు ఇబ్బందులు ఇరుకులు అన్నీ అనుభవించాలి అందుకే అన్నాడు మీకు లోకంలో శ్రమలు ఆయన ధైర్యం తెచ్చుకోండి నేను లోకాన్ని జయించి ఉన్నానన్నాడు మనం జయించి ఉండాలంటే ఈ లోకంలో శ్రమలు అనుభవించక తప్పదు బాధ అనుభవించక తప్పదు బాధ అనుభవించాలి కానీ మన మనస్సు ఆయన వైపుకు నిలబెట్టాలి తిన్నగా నిలబెట్టి ఎడలా అన్నాడు నీ మనస్సును నీవు నీ మనస్సును తిన్నగా నిలిపిని ఎడలా తిన్నగా నిలపడాలి మనకు తెలుసు బత్సే భవిష్యంలో కూడా దావీదికి దేవుడు ఏం తక్కువ చేయలేడు ఆయన అంటున్నాడు నువ్వు కోరుకోవాలంటే బోడు మంది భార్యలు నీకు ఇచ్చేవాడిని కదా బత్సేబ విషయం పైనుంచి చూశాడు యుద్ధం జరుగుతుంటే ఆ మైండ్కి రాకుండా పైన లోకని ఆమెను చూశాడు బత్సేబ అని చూశాడు మనకు తెలుసు ఊరి ఆ భార్యని ఏం చేశాడో మనకు తెలుసు ఊరి అని ఎలాగ చంపించేశాడు ఆ భార్యను తెచ్చుకుని ఎలా చేశాడు మనకు తెలుసు ప్రవక్తను పంపించి చెప్తున్నాడు నీకు కావాలంటే బోల్డ్ మందిని ఇచ్చేవాడిని కదా ఎందుకు ఆ పాపం చేసావు చీకట్లు వచ్చేసావు కానీ అది వెలుగులోనికి తెస్తాను అంటున్నాడు నా ప్రిబిడ్డ మన మనస్సు తిన్నగా నిలుపుకుని ప్రభుపై నిలుపుకున్నప్పుడు ప్రభుపై ఆనుకున్నప్పుడు దేవుడు మన పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు అందుకే అంటున్నాడు నీ మనస్సు తిన్నగా నువ్వు నిలిపిని వెళ్ళా సామెతల గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచ్చినప్పుడు అన్నాడు తన మనస్సును స్వాధీనపరచుకుని వాడు శ్రేష్ఠుడు సామెతలు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఆరు వరకు తన మనసును నమ్ముకుని వాడు బుద్ధిహీనుడు మనసును నమ్ముకుంటే స్వాధీనపరచుకున్నవాడు శ్రేష్ఠుడట అందుకే అన్నాడు సామెతలు ఏడవ అధ్యాయం ఒకటి వచ్చిన అన్నాడు నా కుమారుడ నా మాటలు మనసు నుంచి కొనము నా ఆజ్ఞలు నువ్వు మనసు నుంచి కొని వెళ్ళ కానీ పాప వల్ల నా ఉపదేశం కాపాన్ని వెళ్ళ నువ్వు బ్రతుకు దువ్వు అంటున్నాడు పిలిపిలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చినంలో క్రీస్తు వేసిన కలిగిన మనసు మీరు కలిగి ఉండి ఆయనకున్న మనసు కావాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు కాబట్టి మన మనసు ఎవరి మీద ఆధారపడుతుంది అందుకే అన్నాడు పిలిపిలకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన అంటున్నాడు భూ సంబంధమైన వాటి ఎందు మనసు నుంచి ఉన్నారు మన పౌర స్థితి పరలోకం అంతున్నది మన స్థితి మన జీవితము అంత పరలోకమే మనది ధ్యేయం పరలోకమే అక్కడనే ఉండాలి ఈ లోకం పైన మనసు పెట్టకండి అంటున్నాడు అందుకే అన్నారు మనసు ఎక్కడ పెడుతున్నాం ఎవరి పైన పెడుతున్నాం మనం ఈ లోకం వైపు చూడకుండా దేవుని వైపు చూసినప్పుడు దేవుడు మన పట్ల అద్భుత కార్యాలు మన పట్ల ఆయన జరిగిస్తాడు అందుకే అంటున్నాడు మొదటి దశలోనికాయలు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన ఎల్లప్పుడు సంతోషంగా ఉండి శరీర సంతోషం దేవుని మర్చును ఆత్మీయ సంతోషం దేవుని స్థుతింపచ్చేను ఆశీర్వాదాలు మనకు వస్తాయి కాబట్టి మరి దావిది కీర్తన ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము 
యహోవా పర్వతమునకు ఎక్కదగిన వాడేవుడు ఆయన పరిశుద్ధ స్థలంలో నిలవదగిన వాడేవుడు వ్యర్థమైన దాని ఎందు మనసు పెట్టకయు కపటముగా ప్రమాణము చేయకు నిర్దోషమైన చేతులను శుద్ధమైన హృదయము కలిగి ఉండివాడే చూసారా వ్యర్థమైన దాని ఎందు మనసు పెట్టకయు కపటముగా ప్రమాణం చేయకు నిర్దోషమైన చేతులను శుద్ధమైన హృదయము కలిగి ఉండివాడే వాడు ఏహోవా వలన ఆశీర్వాదమును అంటున్నట్టున్నాడు నువ్వు ఆయన పరిశుద్ధ పర్వతానికి ఎక్కాలేనంటే ఆయన పర్వతానికి స్థలంలో నిలవాలి అనుకుంటే నువ్వు ఈ లక్షణాలన్నీ కాలుకుండాలి అవైతే ఎప్పుడైతే చేస్తావు అందుకే అంటున్నాడు వాడు ఏహో వలన ఆశీర్వాదము నొందును మన రక్షకుడైన దేవుని వలన నీతి మొత్తము అన్నాడు చూసారా మొదటి కొరింతీల క్రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఒకటి నేను క్రీస్తుని పోలి నడుచుకొనిచ్చిన ప్రకారం మీరును నన్ను పోలి నడుచుకున్నాడు అంటున్నాడు మనం ఎవరిని పోలి నడుస్తున్నాం మన మనసు ఎవరి మీద ఉన్నది ఈ లోకం వైపు పెట్టకండి ప్రభు వైపుకు పెట్టినప్పుడు దేవుడు మనకి అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు మనసుని స్వాధీనపరచుకోవాలి మన మనసుని భూ సంబంధమైన వాటి మీద పెట్టకుండా పరలోకం వైపుకే పరలోకమే నాది అని మనం పెట్టుకున్నప్పుడు ఈ లోకంలో ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా మనకు తెలుసు పోయినసారి చదువుకున్నాం లోతు అబ్రహాము నోవాహు వీరందరూ కూడా ఈ లోకంలో జీవించినప్పటికీ ఈ లోకంలో వాళ్ళు ఉండలేరు పరదేశులు అనుకున్నారు యాత్రికులు అనుకున్నారు వందనాన్ని చేసి ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినారు మనం పరదేశులం యాత్రికులం మనకి లోకం శాశ్వతమైంది కాదు మనం పొందబోవు ఆ మహిమ కిరీటాన్ని మనం అందుకోవాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు నువ్వు ఏ రీతి కూడా అందుకేనండి నీ చేతులు ఆయన వైపు చాపిని వెళ్ళా మనం ఆయన వైపుకి చేతులు చాపాలి అందుకని రే మొదటి జామున లేచి నీ చేతులు పసిపిల్లల ప్రాణం కొరకు ఆయన వైపుకు చాపం అంటున్నాడు కంటికి విరామం లేకుండా కన్నీరు కారం అంటున్నాడు ఎందుకో తెలుసా నీ పసిపిల్లల ప్రాణము కొరకు ఆయన వైపుకు చేతులు ఎత్తాలి మనం చేతులు ఎత్తాలి మనకు తెలుసు మోసే చేతులు ఎత్తినప్పుడు ఇస్రాయేళ్ళు గెలిచారు మోసే ఎప్పుడైతే చేతులు దించినప్పుడు అమాలేకీలు గెలిచారు రఫ్దీంలో చూసారా నువ్వు ఆయన వైపుకు చేతులు ఎత్తినప్పుడు నీ జీవితం అంతా విజయాలే తెల్లవారుజామున లేచి నువ్వు ప్రార్థించినప్పుడు ఆయన వైపుకి చేతులు ఎత్తాలి పరిశుద్ధమైన చేతులతో పవిత్రమైన చేతులతో ఆయన వైపుకు నువ్వు చేతులు ఎత్తినప్పుడు దేవుని పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు అందుకే అన్నాడు నీ వైపు ఆయన వైపుకు మనం చేతులు ఎత్తాలి కీర్తన నూట నలభై ఒకటి అధ్యాయము నా రెండవ వచ్చిన నా ప్రార్థన ధూపం వలన నేను చేతులు ఎత్తిన సాయంకాల నైవేద్యం వలన నీ దృష్టికి అంగీకారములు కాక నూట నలభై మూడో కీర్తన ఆరో వచ్చిన నీ తట్టు నా చేతులు చాపుచున్నాను ఎండిపోయిన భూమి వలె నా ప్రాణము నీ కొరకు ఆశపడుచున్నది ఎనిమిదో వచనంలో నీ వైపు నా మనసుని ఎత్తుకొనిచ్చున్నాను నేను నడవలసిన మార్గం నాకు తెలియజేయమని దావీది అంటున్నాడు యషయా గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం పదిహేనో వచనములు అంటున్నాడు మీరు మీ చేతులు చాచినప్పుడు మిమ్మల్ని చూడక నా కన్నులు కప్పుకుందును మీరు బహుగా ప్రార్థన చేసినాను నేను వినను అంటున్నాడు కప్పుకుంటాడట మనం ప్రార్థన చేస్తే మన చేతులు చాపినప్పుడు ఆయన విన్ చూడట కన్నులు కప్పుకుంటాడట మీ చేతులు రక్తంతో నిండి ఉన్నవి మిమ్మల్ని కడుక్కొని శుద్ధి చేసుకొని మీ దుష్క్రియలు నాకు కనపడకుండా వాటిని తొలగింపుడే మనలో ఏమైతే దుష్టక్రియలు ఉన్నాయో ఏమైతే పాపం ఉన్నాయో దేవునికి అయిష్టమైన ఏ కార్యాలు అయితే ఉన్నాయో అవి విడిచిపెడితే మీ చేతులు ఎప్పితే నేను తప్పకుండా ప్రార్థన వింటానంటున్నాడు చూసారా మీ చేతులు చాచినప్పుడు మిమ్మల్ని చూడకుండా నా కన్నులు మూసుకొనుకోండి అంటున్నాడు ఎందుకంటే మనలో ఉన్న అదృష్ట లక్షణాలన్నీ తీసివేస్తే ఆయన చూస్తాడట ఇంకేమంటాడంటే నా మీ దుష్క్రియలు నాకు కనపడకుండా వాటిని తొలగింపుడి కీడు చేయట మానుడి మేలు చేయ నేర్చుకునుడి న్యాయము జాగ్రత్తగా విచారించుడి హింసించబడిన వారిని విడిపించుడి ఇవన్నీ లక్షణాలు చేసి నువ్వు చేతులు ఎత్తే నీ ప్రార్థన వింటాడు ఆయన అందుకని చేతులు రక్తంతో నిండి ఉన్నాయేమో మన చేతులు ఇతరుని బాధ పెడుతున్నామేమో హత్య చేస్తున్నామేమో పాపం చేతిలో ఉన్నదేమో అవి విడిచిపెట్టమంటున్నాడు అందుకే అన్నాడు మీ దుష్టక్రియలు నాకు కనపడకుండా వాటిని తొలగింపుడి మిమ్మల్ని కడుక్కొని శుద్ధి చేసుకొని మనం శుద్ధి చేసుకోవాలి కడుక్కోవాలి ఇంకేమంటున్నాడంటే మేలు చేయ నేర్చుకోండి మేలు చేయరండి ఒకడు బాగుపడితే ఒకడికి ఇష్టం ఉండదు మేలు ఏదన్నా అందుకే అండి మేలు చేయటం నీ చేత నేర్పినప్పుడు దాన్ని వెనుకక తీయకమంటున్నాడు మేలు చేసేవాడు దేవుని సంబంధి మేలు అస్సలే చేయరు ఈ దినాల్లో అయితే మేలు చేసే వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉన్నారు అక్రమం చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు ఒకటి బాగుపడుతుంటే ఇష్టపడిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారండి కానీ అవి వద్దంటున్నాడు ఆయన 
మేలు చేయి నేర్చుకున్నాడు న్యాయం జాగ్రత్తగా విచారించుడు న్యాయం అయితే ఈ దినాలు అయితే అసలు న్యాయం లేనే లేదండి పాపంతో నిండిపోయింది అన్యాయమే గలిస్తున్నది న్యాయం ఓడిపోతున్నది కానీ ఎప్పుడు కోడిపోదు మన దేవుడు అన్యాయస్తుడు కాదు నీతి న్యాయాలు అయిన సింహాసనానికి ఆధారాలు ఆయన గొప్ప దేవుడు అందుకే అంటున్నాడు హింసించబడి వారిని విడిపించుడి తండ్రి లేని వారికి న్యాయం తీర్చుడి విధవరాలి పక్షంగా వ్యాధించుడి చూసారా ఇవన్నీ చేస్తే నువ్వు ఆయన వైపు చేతులెత్తే ఆయన నీ మరవింటాడు ఆయన కళ్ళు కప్పుకోడు మన చేతిలో ఉన్న దుష్టక్రియలు ఏమైతే ఉన్నాయో ఈ చేతులతో చేసినాయి అన్నీ తీసివేయమన్నాడు మోసే చేతులు ఎత్తినప్పుడట ఇస్రాయల్ని గెలిచారంట దించినప్పుడు అమాలయకీలు ఓడిపోయారు మరి మనం చేతులు ఎత్తినాం అంటే ఆయన చేతులు అంత శుద్ధంగా దేవునితో మాట్లాడి నలభై దినాలు ఉపవాసం ఉండి దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన చేతులు ఎత్తినప్పుడు ఆశీర్వదించబడ్డాడు నీ జీవితాలు కూడా అలాగుండాలంటే దేవునితో ఐక్యత కలిగి దేవుని వైపుకి నీ మనసు నిలుపుకుంటే నీ చేతులు ఆయన వైపు చాపిని ఎడలా మనం చాపుకోవాలి మనం పొద్దు నుంచి సాయంకాలం దాకా మనుషుల వైపుకి చాపుతుంటాం మనుషుల వైపుకు మనసు నిలుపుతూ ఉంటాం ఆయన వైపుకు చాపము వాళ్ళు ఏదో మేలు చేస్తారని వాళ్ళు ఏదో మనకి లాభం చేకూరుస్తారని వాళ్ళ వైపుకే తిరుగుతూ ఉంటాం కానీ ఆయన అంటున్నాడు ఒకవేళ నీకు సంతోషం కావాలంటే అనేకులనితో వినవించుకోవాలంటే నీ ఇంటిని పరిశోధించి సురక్షితంగా పండుకుంటావంటే ఎవరు భయం లేకుండా ఉండాలంటే ఇవన్నీ నువ్వు చేస్తే దేవుణ్ణి పక్షంగా ఉంటాడు నా ప్రియబిడ్డ ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియబిడ్డ అందుకే నీ చేతులు ఆయన వైపు చాపాలి నూట నలభై ఆ మూడవ కీర్తన ఆరో వచ్చిన నీ తట్టు నా చేతులు చాపుచున్నాను ఎండిపోయిన భూమి వలె నా ప్రాణము నీ కొరకు ఆశపడుచున్నదన్నాడు దావీది భక్తుడు దావీది భక్తుడు పాపం చేశాడు ఆ తర్వాత యాభై ఒకటో కీర్తన అన్నాడు దేవా నీ కృప చెప్పిన నన్ను కరుణించయ్యా నీ వాత్సల్య బావులు అని చెప్పిన నా అతిక్రమాలు తుడిచేయి నా పాపం పోనట్లు నన్ను బాగా కడిగయ్యా ఇస్సోపుతో నా పాపాన్ని పరిహరించు దేవా నా ఎందు శుద్ధ హృదయం కలిగిచే నా అంతరంగంలో స్థిరమైన మనసు నూతనంగా పుట్టించేయా నీ రక్షణ ఆనందము నాకు దయచే నేను పాపం చేశాను తప్పు చేశాను నన్ను క్షమించాయా దేవుణ్ణి మరు మరిపెట్టుకుని నా ప్రివిడి వాక్యం ఇంటున్న నా ప్రివిడ నువ్వు మరపెట్టుకుంటున్నావా పాపం చేస్తున్నావా ఇంకా పాపంలోనే ఉన్నావా పాపాన్ని విడిచి రమ్మంటున్నాడు ఆయన నీ చేతులు ఆయన వైపుకి చాపాలంటున్నాడు నీ మనసు తిన్నగా నిలపాలంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు అందుకే అంటున్నాడు ఇంకేమంటున్నాడు ఏషయ గ్రంథం అరవై ఐదో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన నేనున్నాను ఇదిగో నేనున్నానని నా పేరు పెట్టబడిన జనములతో చెప్తున్నాను తమ ఆలోచన అనుసరించి చెడు మార్గం నడుచుకొంచు లోబడిన వాళ్ళని ప్రజల వైపు దినమంతయు నా చేతులు చాపుతాను మన కొరకు ఆయన లోబడిన వాళ్ళని వాళ్ళ వైపుకి ఆయన చేతులు చాపుతున్నాడు నా ప్రిబిడ ఆయన చేతులు చాపుతున్నప్పుడు ఆయన దగ్గరికి రమ్మని నిన్ను బ్రతిమలాడుతున్నాడు నువ్వు వస్తావా ఆయన దగ్గరికి నీ పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగించాలని ఆయన చూస్తున్నాడు ఎట్లున్నావు మనం చేతులు ఎత్తి ఆయనను స్థుతించాలి అందుకే అన్నాడు యాషియా గ్రంథం యాభై తొమ్మిది అర్జు ఒకటి నుంచి పోడు ఆ ద్రక్షింప నేరకు ఉన్నట్లు ఏహో వాస్తవం కురుచ కాలేదు విన్న నేరకు ఉన్నట్లు ఆయన చెవులు మందము కాలేదు మీ దోషములు మీకును మీ దేవునికి అడ్డముగా వచ్చాను మీ పాపంలో ఆయన ముఖమునకు మీరు మరుగుపరిచాను కనుక ఆయన ఆలకింపకై ఉన్నాడు మీ చేతులు రక్తము చేతను మీ వ్రేలు దోషము చేతను అపిత్రపరచబడి ఉన్నది మీ పెదవుల అబద్ధములు ఆడుచినవి నీతిని బట్టి ఎవడను సాక్ష్యం పలకడు సత్యమును బట్టి ఎవడను వ్యాధ్యమాడు అందరు వ్యర్థమైన దాన్ని నమ్ముకొని మోసపు మాటలు పలుకుదు ఇవన్నీ లక్షణాలు సైతాన్ యొక్క లక్షణాలు ఇవన్నీ తీసివేస్తే హస్తం కూర్చు కాలేదండి ఆయనది ఆయన విన్నారకు ఉన్నట్లు ఆయన చెవులు మందం కాలేదు ఆయన సహాయం చేస్తుంది ఇవన్నీ తీసేసుకో నీ చేతిలో నుండి ఇవన్నీ తీసివేసిన ఎడల నేను నీకు సహాయం చేస్తాను అంటున్నాడు మనం ఆ ఆ రీతిగా ఉండాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు మనం ఏ రీతిగా ఉన్నాము పాపం విడిచి రండి అని అంటున్నాడు పాపం విడిచిపెట్టి రండి యోపు గ్రంథం ముప్పై ఆరో అధ్యాయం పది పన్నెండు వచ్చినాడు పాపం విడిచి రండి అని ఆజ్ఞ ఇచ్చున్నాను వారు ఆలకించి ఆయనను సేవించిన ఎడల తమ దినములు క్షేమంగాను తమ సంవత్సరములు సుఖముగాను వెళ్ళబుచ్చెదరు పాపం విడిచిపెట్టి రమ్మంటున్నాడు మన జీవితాల్లో పాపం ఉన్నదేమో పాపం నీ చేతిలో నుండి చూచి నువ్వు దాన్ని విడిచిన ఎడలా నీ గుడారంలో నుండి దుర్మార్గతను నువ్వు కొట్టివేసిన ఎడలా నిర్దోష్ నిశ్చయంగా నిర్దోషమై నీ సంతోషిస్తావు నా ప్రిబిడ మనకు తెలుసు పాపం 
పాపన్నున్నవేమో పాపంలో జీవిస్తున్నావేమో పాపాన్ని విడిచిపెడితే దేవుడు నీకు తోడుగా ఉంటానంటున్నాడు పాపం విడిచిపెట్టాలి పాపాన్ని అసహించుకోవాలి మన జీవితాల్లో ఏ రీతిగా ఉన్నాయి ఆ పాపాన్ని ఎప్పుడైతే నువ్వు తీసేస్తావో దేవుడు నీకు సహాయం చేస్తాడు అందుకే మనకు తెలుసు ఏసేపు విషయంలో కూడా అంతే ఆయన పాపం చేయాలనుకున్నాడు కానీ దుష్కార్యం చేసి నేను దేవునికి ఎట్లా అంటున్నాడు ఏసేపు ఆది కాండం ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఒకటి నుంచి ఇరవై మూడు వచ్చిన పొతీప భార్య నీవు అతని భార్య అయినందున నిన్ను తప్ప మరి దేని నాకు అప్పగింపై ఉండలేదు కాబట్టి నేను ఎట్లు ఇంత ఘోరమైనా దుష్కార్యం చేసి దేవునికి విరోధంగా పాపం కట్టుకుందనని తన యజమాని భార్యతో అని చూసారా దుష్కార్యం చేసి పాపాన్ని నెల కట్టుకుంటాను అన్ని ఇచ్చాడు సమస్తాన్ని ఇచ్చాడు కానీ నాకు మాత్రం నిన్ను మాత్రం నాకు అప్ చెప్పలేదు అన్నాడు పాపం చేయొచ్చుగా పాపం చేయలేడు కానీ మనకు తెలుసు సంసోన్ ఏం చేశాడు దెలీల తొడి మీద పాపం తొడి మీద పండుకున్నాడు మొత్తం అంతా గుండు గొరికిచ్చుకునేటట్లు చేశాడు ఇస్రాయేళ్ళకి న్యాయధిపతికి ఇరవై సంవత్సరాలు ఉన్నాడు కానీ వారి జీవితాన్ని నాశనం చేసుకున్నాడు మనకి తెలుసు ఈసారి నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు రెండు కళ్ళు కూడా పెరుక్కున్నాడు చూసరా భయంకరమైన మరణం కానీ ఏసేపు చూడండి పాపాన్ని విడిచిపెట్టాడు పాపాన్ని ఎప్పుడైతే విడిచిపెడతావో నీ గుడారములు ఉన్న దుర్మార్గతని ఎప్పుడైతే తీసివేస్తావో నువ్వు నిర్దోషమై సంతోషిస్తావు అంటున్నాడు మన జీవితాల్లో మన గుడారాల్లో అక్రమము మాన్యాయము వ్యభిచారము పాపము ఏమైతే ఉన్నావో ఇవన్నీ తీసివేయాలంటున్నాడు నువ్వు ఎప్పుడైతే తీసివేస్తావో నువ్వు నిర్దోషమై సంతోషిస్తావు ఆ సంతోషం నీకు కావాలా కావాలంటే తప్పకుండా దేవుని మనసు దేవుని వైపు తిప్పు నీ చేతలు ఆయన వైపు చెప్పు నీ గుడారంలో ఉన్న పాపన్నంతటినీ తీసివేయి నీ జీవితంలో ఏమైతే ఉన్నాయో ఆయనకి ఏమైనా కార్యాలు అయితే ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ తీసివేసి నీ అడల నిర్దోషమై నువ్వు సంతోషించదు నువ్వు పండుకున్న నువ్వు నీ ఇంటిని నువ్వు పరిశోధించి సురక్షితము పండుకో ఎవరి భయం లేకుండా నువ్వు పండుకోదు అనేకులు నీతో విన్నపములు చేసేదరు హాలెలుయ హాలెలుయ అలాంటి గొప్ప కార్యం నీకు ఇవ్వాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు ప్రార్థించుకుందామా దయగల తండ్రి ప్రేమ కలిగిన ఆయన గొప్ప దేవుడు వయ్యా అసరి కార్యాలు జరిగించి వాడవయ్యా నీకు వందన ఇక ప్రభా మనసుని తిన్నగా నిలుపుకోమంటున్నావు నీ వైపుకి చేతులు ఎత్తమంటున్నావు పాపం ఏమైతే ఉన్నదో మా చేతుల్లో ఉన్న పాపాన్ని విడిచిపెట్టమంటున్నావు మా గుడారాల్లో ఏమైతే నీకు ఏమైనా కార్యాలు ఉన్నాయి అవన్నీ తీసివేస్తే నీవు నిర్దోషమై సంతోషిస్తావన్నావు అవును ప్రభా మా జీవితాల్లో సంతోషం కావాలని మేము కోరుకుంటున్నామయ్యా మమ్మల్ని బలపరచండి నీ ఆత్మ కార్యాలు జరిగింది ఏ వేదనతో టీవీ దగ్గర కూర్చున్నారో నాకు తెలియదు కానీ ప్రభా వేదనలు తీర్చే దేవుడు ఉన్నావు అద్భుతాలు జరిగించే దేవుడు ఉన్నావని వారి విశ్వాసంతో ప్రార్థించి అనేక మేలులు పొందుకోవడానికి కృప చూపమని అయ్యా దీవించి ఆశీర్వదించండి అయ్యా అంధకార శక్తులు అన్నిటినీ బంధించి దురాత్మ సమూహం అగ్నితో కాల్చివేసి మీరే మహిం పొందుకున్నమని నాయన టీవీ కార్యక్రమం స్పాన్సర్ చేసిన బిడ్డను దీవించి ఆశీర్వదించి మీరే మహిం పొందుకున్నమని ఏ సతి పరిశుద్ధ నామమును పెట్టి అడుగుతున్నాను తండ్రి అమ్మే దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలు దీవించి ఆశీర్వదించును కాక మీ ప్రార్థన అవసరతలు కోరినేలా మాకు ఫోన్ చేయండి ఆలస్యమైనా తప్పకుండా మీ కొరకు ప్రార్థిస్తాం మీరు కూడా ప్రార్థన చేసుకోండి దేవుడు మీ పట్ల అద్భుతం జరిగిస్తాడు ఇన్ని వాక్యాలు మనం వింటూ ఉన్నాం దేవుడు అద్భుతాలు జరిగించే దేవుడు మన దేవుడు వట్టివాడు కాదండి మూగవాడు కాదు చెవిటివాడు కాదు తప్పకుండా నీకు కార్యాలు జరిగిస్తాడు అలాంటి కృప దేవుడు మీ అందరికీ దయచేయను కాక అమ్మాయిని